Imagina você cria conteúdo para o seu canal no YouTube, grava dezenas de vídeos na esperança de somar 4 mil horas, mil inscritos e clicar no botão de ativar a monetização, entrar para o programa de parcerias do YouTube e ganhar dinheiro com os seus vídeos. Mas o seu canal é rejeitado por culpa do conteúdo que você fez. Todo aquele seu esforço vai por água abaixo, independente se eram vídeos, lives ou shorts para o seu canal. Essa é uma dúvida que todos os dias chegam aqui, pessoas perguntando e comentando, querendo saber, esse tipo de canal monetiza, aquele outro pode monetizar, será que assim eu consigo entrar no programa de parcerias do YouTube? Todos os dias eu recebo comentários desse tipo e as pessoas que ainda participam das minhas lives nas terças-feiras, 8 horas da noite, e nas sextas-feiras, às 10 da manhã, também mandam perguntas do mesmo jeito, querendo saber se o canal delas tem chance de ser monetizado e entrar no programa de parcerias do YouTube. Então eu fiz essa lista aqui com os tipos de canais mais comuns que as pessoas tentam criar. Então eu não vou tratar aqui sobre aquelas regras muito complexas do YouTube. Eu vou direto ao ponto, vou te mostrar quais são os tipos de conteúdos que a equipe do YouTube normalmente reprova. Na maioria das vezes eles vão reprovar o seu canal se você tentar fazer esse tipo de conteúdo. Assiste até o final para você avaliar se o seu canal se enquadra em algumas dessas questões, se você está produzindo esse tipo de vídeo ou está focado num nicho que não tem chance de ser monetizado no programa de parcerias. Boa parte desse formato de conteúdo que eu vou te mostrar aqui, o YouTube permite que você tenha o canal. O seu canal não vai ser deletado ou excluído, você não vai perder sua conta se produzir vídeos da maioria desses nichos que eu vou te mostrar. Alguns infringem as regras realmente, mas outros, o YouTube simplesmente não aprova a monetização, você pode até ter o canal. E aí, se você não consegue monetizar, você está fazendo um esforço muito grande para não ter resultado nenhum. Vamos começar pelo primeiro, o mais clássico de todos. Canal de música relaxante ou de conteúdo relaxante, som de chuva ou qualquer coisa semelhante a isso. Onde você coloca uma imagem e um som de ambiente ou um som de alguma música relaxante. Horas e horas de conteúdo para as pessoas simplesmente ficarem ouvindo e relaxando. Isso também se aplica àqueles canais de compilados de músicas. E eu sei, boa parte das vezes você consegue encontrar estas músicas sem direitos autorais, ou seja, você pode copiar e usar estas músicas. Só que o YouTube não permite monetizar esse tipo de canal. E olha, eu já comecei com esse exemplo, porque boa parte dos exemplos que eu vou colocar aqui, você vai encontrar canais que supostamente estão monetizados, que as pessoas já monetizaram dessa forma, que eles conseguem criar canais assim e o YouTube aprovou. Sinceramente, eu vou te dizer o seguinte, não vale a pena você fazer um esforço em um tipo de conteúdo que na maioria das vezes vai ser rejeitado ou todas as vezes é rejeitado e as pessoas só acham que aqueles canais estão monetizados. Então coloca o seu esforço onde tem maior chance de conseguir resultados e ser monetizado de fato dentro do YouTube. O segundo exemplo que eu trouxe aqui, ele é muito comum e tem muita gente tentando fazer esse tipo de canal, que é aqueles canais que parecem uma apresentação de slide, uma apresentação de PowerPoint. Toca uma música de fundo, fica passando um texto, uma mensagem, às vezes trechos de livros, às vezes trechos de bíblia ou até pensadores. Você quer ensinar ou até ajudar as pessoas com alguma mensagem interessante, bonita, de um bom dia, um boa tarde, um boa noite ou até coisas mais complexas. E isso não é aprovado no programa de parcerias do YouTube. Esse tipo de conteúdo, ele entra em vários critérios e em várias regras. Na maioria das vezes, conteúdo reutilizado e também conteúdo feito em massa. E pode parecer chato, também se aplica a regra de conteúdo de baixo valor. Eu sei, a sua mensagem ela é interessante, o texto que você está trazendo, ele tem um alto valor para a humanidade, ou seja lá o que for. Mas é assim que o YouTube classifica. E esse tipo de conteúdo não é monetizado também. O terceiro exemplo, ele é bem fácil de entender. Eu vou ler aqui porque foi assim que eu escrevi no meu roteiro para eu não esquecer os detalhes. Vídeos de mensagens e textos bíblicos. Isso aqui é um exemplo, é um recorte. Tá? Então, conteúdo religioso ou inspiracional, motivacional, 
mesmo que tenha a leitura do texto. Você não só está colocando o texto na tela, mas você está usando a sua própria voz. Você está lendo aquele texto, aquela mensagem. Esse tipo é marcado como conteúdo reutilizado. Ah, Marcos, mas a Bíblia ela é de direito autoral livre. Qualquer pessoa pode ler. E tem muitos textos e livros que já caíram o direito autoral. Qualquer pessoa pode pegar e usar. Então eu posso ler este conteúdo. Tem muita gente tentando criar canais de audiobooks, de leituras de textos dentro do YouTube. Esse tipo de conteúdo não passa. Você pode ler textos dentro do seu canal, mas precisa agregar algum valor. Então, se você quer trazer alguma mensagem para as pessoas, ou aproveitar textos de outros autores, faça isso agregando valor ao conteúdo que você está ofertando para as pessoas. Não simplesmente lendo os textos e publicando. Isso o YouTube não permite, mesmo que não viole direitos autorais. O quarto ponto ele pode ser muito polêmico, então presta bem atenção. E eu vou falar de umas outras questões que muita gente vai questionar aqui na área de comentários, então assiste até o final para você entender tudo e tirar todas as suas dúvidas e já aproveita e clica no botão de inscrever-se se você quiser dominar o YouTube. Eu vou te ajudar a crescer dentro do YouTube e ganhar dinheiro do jeito certo, seguindo as regras, então clica no botão de inscrever-se. O quarto exemplo são os canais de cortes de podcasts. Infelizmente, o YouTube já não permite mais que qualquer pessoa tenha canal de cortes de podcasts. Apenas os canais oficiais podem ter canais secundários de cortes dos seus podcasts. Ou estes canais oficiais podem passar a permissão para terceiros usarem cortes e trechos dos seus vídeos. Mas mesmo assim, isso não é garantia de que o YouTube vai aprovar aqueles canais com autorização para monetizar. Então presta bem atenção, porque às vezes você vai fazer um esforço muito grande de recolher conteúdos de vários canais, fazer os seus compilados de vídeos dos mais variados podcasts pela internet e o YouTube não vai permitir isso. Também vale para cortes feitos em shorts e não pode fazer retransmissões de lives. Como eu falei antes, a regra se aplica a vídeos, lives e shorts aqui dentro do YouTube. E eu ainda não acabei porque a lista tem um total de 10 tipos e exemplos de canais que eu quero te mostrar aqui. Nós vamos para o exemplo número 5, que são canais de retransmissão ou republicação de conteúdo. Você não pode se aproveitar de conteúdos de pessoas que estão em outras redes sociais e trazer isso para o YouTube, a não ser que você seja o canal oficial e tenha autorização para isso. Mas mesmo assim, o YouTube ainda pode rejeitar esse tipo de canal. Por causa de coisas que eu acabei de falar antes, você só está produzindo um conteúdo em massa que não foi feito por você, é só uma replicação de algo que já existe. O que, que o pessoal faz? Eles pegam conteúdos de famosos nas outras redes sociais, fazem seus compilados e publicam dentro do YouTube. Isso também não é permitido, até porque envolve direitos autorais, direitos de imagem e outras complicações. Então não faça esse tipo de coisa, porque você não vai ter problemas só no YouTube, você vai ter problemas até legais com relação ao uso de imagem de terceiros. Tudo isso eu sei que muita gente pode aparecer aqui na área de comentários e falar poxa, mas se eu fizer alguma transformação, eu agregar algum valor, mesmo assim eu acho que não vale o risco, porque é uma linha muito tênue entre o que pode e o que não pode, o que é considerado transformação válida e o que não é considerado uma transformação justa daquele conteúdo. Então toma muito cuidado. E eu sei, vai ter gente também aparecendo aqui embaixo comentando, dizendo, e a questão do uso justo, do fair use, essa lei não existe no Brasil, ela se aplica lá nos Estados Unidos, é uma lei americana. Aqui no Brasil, se você quiser disputar o uso justo de algum conteúdo, você tem que ir à justiça, tem que ser decidido por um juiz ou algum acordo entre você e o autor original. Então a coisa não é tão simples, por isso que eu acho que não vale esse esforço. O que é justamente o item 6 da minha lista de canais que você não pode tentar criar, que são canais de compilados, compilados dos mais variados tipos. Pode ser de música, de memes, de conteúdos de terceiros, não importa. Você não pode fazer canal de compilado. Canal de compilado de TikTok, de Reels, 
canal de compilado de shorts de outras pessoas, isso você não pode fazer, a não ser que você seja o autor original e mesmo assim o YouTube ainda vai avaliar se vai permitir esse tipo de uso ou não. Tudo se aplica também a essa questão que eu acabei de falar antes, sem um mínimo de transformação no conteúdo e sem um propósito que justifique aquele formato. Veja que os detalhes e a linha é muito tênue entre o que é permitido e o que não é permitido e o seu canal vai ser avaliado por alguém lá dentro do YouTube. Esse tipo de avaliação de tudo que eu tô falando aqui não é feito por uma máquina. Alguém de verdade vai assistir o seu canal, vai assistir os seus vídeos para ver se você está seguindo as regras. E nesse caso, a regra é muito clara, ela é bem simples de entender. Conteúdo reutilizado. O YouTube não quer uma proliferação de canais reutilizando conteúdos de terceiros ou reutilizando conteúdos que já existem ou estão disseminados em massa dentro da plataforma. Não faz sentido essa reprodução infinita de conteúdos. Só se você tiver um novo propósito e um novo uso para aquele conteúdo. Mas isso tem que ser avaliado. O sétimo exemplo que eu quero trazer para você é o conteúdo chocante ou repugnante. A regra do YouTube está escrita desse jeito. Conteúdo incômodo, repulsivo ou chocante pode não ser adequado para publicidade. Elementos chocantes, sem censura, não resultarão automaticamente na restrição da publicidade. Ou seja, o seu canal ainda pode até ser aprovado para o programa de parcerias. Mas esse conteúdo também vai ser avaliado se permite ou não. Eu escrevi no meu roteiro desse jeito, porque tem muito canal sendo rejeitado para monetização. Conteúdo chocante aqui, a gente pode interpretar como nojento, repugnante, como eu já falei, está escrito na regra, que só quer provocar desconforto feito para chocar ou causar qualquer tipo de estranheza no nosso público, nas pessoas que estão assistindo. Ou pode ter esse sentido também, não precisa ser exatamente com esse objetivo, mas as pessoas acabam assistindo e sentindo esse tipo de coisa. Olha, sinceramente, eu não vou trazer exemplos aqui, mas eu acho que você conhece alguns canais. São aqueles conteúdos gore, tem muito conteúdo desse tipo, até de jogos. Toma cuidado, porque se você estiver produzindo esse tipo de vídeo, o YouTube não vai aprovar. Outro tipo de canal que é muito rejeitado e tem muita gente tentando fazer são os canais de react. Só que não é qualquer react, é o fake react. As pessoas pegam conteúdos de terceiros e fingem que estão reagindo. Elas apenas colocam a cara delas ali num canto e ficam olhando com cara de espanto ou fazendo caras e bocas para o vídeo, fingindo que estão reagindo. Mas é só um jeito de se aproveitar de conteúdo de terceiros e republicar no seu canal. Isso também não é aprovado pelo YouTube. Esse fake react, e olha, a linha entre o que é react, vídeo de reação, é muito tênue entre o que é permitido e o que não é permitido. Eu gosto de explicar da seguinte forma. As pessoas assistem o seu canal de react, por causa da sua reação, da forma como você trata e aborda aquele tópico e vai agregar valor àquilo que está sendo apresentado, ou as pessoas assistem você por causa do vídeo. E o seu propósito, o seu objetivo, era realmente reagir ou só republicar conteúdos de terceiros? Isso tem que ficar muito claro. E essa é a diferença entre um react fake e um react real. E o que eu mais vejo ser proliferado aqui dentro do YouTube, principalmente por causa dos shorts, são os fake reacts. Eu sei, tem muito canal famoso por aí que até cresceu e conseguiu ser monetizado, mas sinceramente não vale esse risco. E tem um ponto que muita gente esquece. React não é permissão para você usar conteúdo de terceiros. Aquela pessoa que você aproveitou o conteúdo dela para reagir, ela ainda pode te dar strike por direitos autorais. Essas pessoas que não dão strike, então pense num Casimiro da vida. Ele vai lá, pega um vídeo de qualquer outra pessoa e faz um react e publica dentro do YouTube. A pessoa que teve o conteúdo utilizado pelo Casimiro ou por qualquer outra pessoa, qualquer outro canal de react, essa pessoa, ela está permitindo aquele uso. Ela considera justo e não dá o strike. Mas aparece isso no nosso painel do YouTube. Você pode analisar se vai ou não vai permitir que a pessoa use o seu vídeo. Então toma muito cuidado, porque às vezes você cria um canal de react, mesmo um canal de react real, autêntico, seguindo todas as regras do YouTube, e tá claro que ali você tem um propósito de adicionar mais conteúdo àquilo que está sendo apresentado, a pessoa do autor original, ela pode sim te dar strike de direitos autorais. Agora, o outro exemplo que eu vou te mostrar aqui, tem muita gente perdendo o canal com conteúdo original. Você tem o seu conteúdo totalmente original, 
publica no YouTube e o YouTube rejeita por causa de um pequeno detalhe. Você está trazendo esse conteúdo de outras redes sociais com a logomarca, com a marca d'água das outras redes sociais. Quando você faz o upload, você sobe um vídeo lá no TikTok ou no Reels do Instagram e depois quer aproveitar esse conteúdo nos shorts do YouTube, você pode fazer essas coisas, mas use o arquivo do vídeo original. Se você fizer o download desses vídeos lá na sua conta do TikTok ou do Reels do Instagram, esse arquivo vai vir com uma marca d'água. E o YouTube não quer a marca d'água de redes sociais concorrentes. Então toma muito cuidado, porque você pode sim perder o seu canal e a sua monetização não vai ser aprovada, mesmo criando um conteúdo original. Sempre que você quiser publicar e multiplicar o seu conteúdo nas mais variadas redes sociais, use sempre o arquivo original, aquele que você criou no seu computador ou no seu celular, e publica direto no YouTube, sem fazer o download daquele conteúdo lá na outra rede social e trazer para o YouTube com a marca d'água da concorrente. O YouTube não gosta desse tipo de coisa, nenhuma rede social gosta desse tipo de coisa. E nós temos também os canais que não são aprovados para o programa de parcerias do YouTube, feitos totalmente com inteligência artificial. Há um limite entre o que o YouTube permite e o que ele não permite do uso de inteligências artificiais para você criar os seus vídeos, até para as vozes sintéticas, para as vozes robóticas. Você precisa entender exatamente como funciona essa regra, porque de um jeito ou de outro você vai usar inteligências artificiais dentro do seu canal, seja para acelerar o processo de produção, de edição, de gravação ou até correções, correção de cor, correção de áudio, tem muita coisa que as inteligências artificiais facilitam a nossa vida. E o YouTube permite alguns usos e outros não são permitidos. Se o seu canal faz um uso não permitido, ele não vai ser aprovado para o programa de parcerias. E eu já expliquei isso em outro vídeo aqui do canal, mostrando o que pode e o que não pode para o uso de inteligência artificial dentro do YouTube. Eu vou deixar essas sugestões de vídeo aqui na tela. E eu sei que você quer dominar o YouTube, já clicou no botão de inscrever-se. Agora é hora de aprender um pouco mais. Então assiste esses vídeos. Eu espero você. Até a próxima.